，新疆伊犁哈萨克自治州新源县纳拉提镇的冬季，雪山茫茫，北风呼啸，山顶的冬窝子里却是温暖如春，溢满了欢声笑语。冬窝子的主人海山，正在为远方的客人弹唱哈萨克民歌。海山的冬天始终伴随着东布拉的琴声和奶茶的清香。海山居住的房子就是俗称的东窝子。东窝子就是伊犁哈萨克自治州的牧民在冬季居住的防寒避风的地方，一般位于盆地地区，用木头搭建而成。外表简陋的冬窝子内部却是五脏俱全，既有宽敞的客厅、厨房、卧室，还有圈养羊群、马群的圈子，以及堆积如山的牧草。冬窝子冬暖夏凉，是哈萨克牧民十分喜爱的居所，更有着绿色环保的功能。这个房子开起来也方便，环保，呃，湿度、水泥不用。这假如这个房子烂了坏了，可以拿过去，也可以采火，也可以用猪油，就把这拿到这个草场还是原来的样子，特别方便，特别好。纳拉提的当地居民喜欢待在冬窝子里弹琴唱歌，游客们更喜欢户外活动，吃完美食，听完弹唱，他们的心早飞到了纳拉提广阔无垠的冰雪大地。我们在拍摄过程中，正好赶上纳拉提景区组织冬练纳拉提水墨画中游百人体验活动。我们有幸跟随来自全国的上百位旅游达人们，亲眼见证了纳拉提马背上的速度与激情。随着裁判员的一声哨响，十几匹骏马四蹄翻飞，奔驰如电。精彩的赛马开始了，骑手们身手矫健，纵马如风般掠过赛场，马蹄带起了尘土，也带起了满地的雪花，更显得英姿飒爽、豪情勃发。旅游达人们手持各种单反相机，航拍飞行器，使出浑身解数，想要记录下眼前这难得的瞬间。接下来，哈萨克民族的雕羊比赛又带给他们无限惊喜。雕羊比赛中，选手抢到羊之后，要在数十名骑手围追堵截中杀出一条血路，向目标投入指定位置，展示的既是力量的较量，又是智慧的竞赛，既比勇敢，又赛骑术。更要讲求团队合作，要想获胜实在不容易。随着雕羊比赛开始，现场险象环生，精彩不断。围观的旅游达人们也看得热血沸腾，大呼过瘾。秋名江就是这些旅游达人中的一员，虽已人到中年。但秋名江全身却洋溢着年轻人的活力与激情。多年生活在新疆，秋名江已完全习惯了新疆少数民族的生活。他既能唱地道的新疆民歌，跳正宗的新疆舞蹈，也对烤全羊、马肉、奶茶、大盘鸡等等新疆美食甘之如饴。虽然走过江内许多地方。但秋名江最愿意来的仍然是伊犁哈萨克自治州的纳拉提。到这来拍摄的时候呢，你能感觉到，这个虽然是这个山林层层层叠翠，但是呢，你能感，但是你的让你会让你的视野非常的开阔。呃，在这里呢，自然风光啊非常的美丽，又非常静谧。拍摄的过程中，你能听到你自己的呼吸的声音。秋名江跟随其他旅游达人一起，尽情体验了这里的冬季旅游项目。紧张的赛马，激烈的雕羊，姑娘追
，风驰电掣的雪地摩托，天然的冰滑梯，饶有生趣的马拉雪橇，充满童趣的冰上陀螺，音乐参八的原声歌舞，风情浓郁的民宿等等。对于建都石晃的秋名江而言，这些项目并不新鲜。真正吸引他的，却是纳拉提景区天造地设的自然气息。那是一种来自灵魂深处的巨大吸引力。到这来以后呢，就是一切都会非常非常淳朴、简单化了。到这来，你体验一些冰上的项目的时候，你就会发现，哎呀，这个冬天就觉得我就是这个冬天的主人啊，就是这种感觉。你在冰天雪地里面拍摄完以后呢，走进。温暖的哈萨克的冬窝子这个住房以后呢，去品尝一碗奶茶，然后呢吃些手抓肉啊，包括那人，哎呀，你就会觉得那种感觉啊是非常非常好的。而且我们的哈萨克民族呢，特别的淳朴，特别的善良，特别的容易沟通。坐直升飞机飞越纳拉提草原，究竟是一番怎样的体验？一路艰难跋涉，深入喀拉峻草原深处。又能看到怎样的冰雪奇观？特克斯县为何要按照八卦格局建造？霍尔果斯口岸为何成为游客心中的购物天堂？稍后，请继续收看《文明中华行：塞外江南，诗画伊犁》下集。网上观看本节目，就在旅游往事。来到纳拉提滑雪场，这里的冬天意味着与众不同的滑雪体验。许多游客不远千里来到这里，为的就是在一片真正的冰天雪地里享受极速滑雪的快乐。纳拉提滑雪场距离新源县城十二公里，距纳拉提机场只有两公里。到了冬季。那一望无际的雪山与天空紧紧相连，山与天之间镶嵌着排排墨绿色的松树，俨然一幅天然水墨画。滑雪场设施完备，不同级别的滑雪道可供不同水平的滑雪爱好者体验。踩着滑雪板，从雪道上如风般冲下，骑着雪地摩托飞速驰骋。坐上雪轮，尽情嬉戏，其中的激情快乐，只有到了现场才能亲身体会。如果想从高空领略纳拉提草原的风光，还可以乘坐直升机来一番空中观光，这也是游客最喜爱的旅游项目。目前，咱们雨博通航有这个两架罗宾逊 R 四四直升机。专门是用于咱们这个，呃，旅游观光体验。呃，平常呢，咱们的游客呢是从这个地面直接看到咱们的景观，看不到大的这个景观。现在呢，通过我们这个项目的上马以后呢，让更多的游客能从空中感受到咱们这个大美的这种风景。我们乘上了一架罗宾逊 R 四四直升机。在经验丰富的飞行员带领下，飞越纳拉提的草原和湿地，从空中俯瞰，只见远处雪山耸立，茫茫苍苍的塔松从脚下掠过，白雪覆盖的草原如一张银毯在眼前铺展，原野上冰河流淌，岸边开满密玉若繁星的野花，顿时觉得身心俱醉，宛如在神话中漫游。咱们这旁边的哎，雪雪山，全是咱们这个天然降雪，纯纯天然的。比起咱们这一很多的这个人造雪的这个滑雪场呢，啊、呃，它有很大的区别，就是让大家在这个身临现场的时候，能就能够感觉到这个心旷神怡的感觉。有人喜爱伊犁哈萨克自治州的冬日暖阳，也有人喜爱这里的寒风凛冽。要想体验极致的冰雪奇景，一定要到特克斯县的喀拉峻草原
，我们乘坐雪地摩托，冒着满天的风雪，一路坎坷崎岖，艰难跋涉，这才来到喀拉峻草原的腹地。迎接我们的是从所未见的大美景观。碧空如洗，艳阳高照，把远处的雪山映衬得分外壮美。卡拉峻的山是一条东西向绵延的山岭，山的两侧密布疏状沟壑，山原起伏跌宕，生长着茂密的原始云山林，而山顶却是浑然一体向南倾斜的高台地貌，地势起伏和缓，视野开阔。置身这里，四野无人，万籁俱寂，静的能听到自己的心跳。一时间，仿佛走入幽深的时空隧道，不知身在何处，物我两忘。离开喀拉峻草原，当地人盛情邀请我们，一定要看看特克斯县的八卦城。从高空俯视，整座县城按照八卦格局建造。城中心的八卦文化广场为太极阴阳两仪，按八卦方位以相等距离、相同角度，如射线般向外伸出八条主街。这些街道组成八卦图形，显得神秘而又壮观。要是在高空的时候看八卦城的时候，一环是一个太极，太极图。那么太极图从这个一环的时候呢，放射出八条主节，那个每隔三百六十米增加一个环道，增加一个环道以后，街道翻了一番，变成了十六条街。那么到了三环的时候，是三十二条街，四环六十四条街。我们最外围五环，五环是收圈，这就刚好是一个咱们的太极图的形象，六十四卦的形象。相传，特克斯八卦城最早是由南宋道教全真七子之一的丘处机设计的，而实际上，八卦城的建成是在公元一九三七年。当年，特克斯正式升县，也正是这一年，时任伊犁屯垦使兼警备司令的丘宗俊现场查勘设计。并取《易经》中“天地交而万物通，上下交而其志同”之意，设计建造了这座城市。特克斯县刚选址的时候，是一个多民族聚居的地方，所需要的是一个大同的、团结的、和谐的社会局面。哎，他用《易经》的义理，建了今天的八卦城，寓意着各民族交融、交流、一个团结，这是他的一个核心思想。这是第一点。第二点呢，周易文化是中华民族最古老、最传统的优秀文化。那我在边境线上建八卦城呢，这里就是中国领土不可分割的一部分，用文化符号彰显我们国家的领土。特克斯城被上海吉尼斯总部授予现今世界最大规模的八卦城称号，也是我国唯一一座不需要红绿灯的城市。一起浓郁的民俗风情。厚重的历史文化和秀美的自然风光，吸引无数游客纷至沓来，一探究竟。的态势，走进霍尔果斯口岸的免税店，迎面可见哈萨克斯坦的巧克力、俄罗斯的糖果、格鲁吉亚的红酒、韩国的美容品、香烟。免税店里，来自世界各地的商品琳琅满目。看的人眼花缭乱。这里有七十五家世界知名品牌免税购物店入驻，能充分满足游客们的购物需求。神奇美丽的自然景观，逶迤的雪山，茫茫的雪原，金雕猎鹰，赛马雕羊，激情滑雪，民族美食。共同构建了伊里哈萨克自治州丰富独特的冬季旅游风光。民俗文化与冰雪旅游相结合，是伊里哈萨克自治州第十三届“雪之恋”冰雪文化旅游节的亮点。不仅充分展示了伊里哈萨克自治州的民族风情，更成为宣传塞外江南诗画伊犁的亮丽名片。
吸引更多游客来到伊犁，体验这里冰天雪地的大美风光。这里是旅游卫视。经过八个月紧张的筹备，二零一八年的最后一个月，内蒙古自治区乌兰察布市大河湾滑雪场就要开业了。孙雷是大河湾滑雪场的总经理，试营业在即，他仔细的检查雪场的每一个服务细节。落实着每一个需要改进的具体项目。早上九点，孙雷找到了工程部，要求在正式的试营业前，大幅度提升一下初级雪道的雪质。二零一八年底，是乌兰察布多年不遇的寒冬，温度很低，为人工造雪提供了极佳的作业条件。但经过连续几天的人工造雪，湿度增大，雪场的雪质呈现出冰状雪形态，冰雪表面有一层薄的硬冰壳。这种雪质适合冰雪高手，但却大大增加了初学者控制雪板的难度。大河湾国际滑雪场离市区很近，建设雪道十二条。是乌兰察布广大市民冬季旅游、近四万名中小学生户外冰雪运动新宠和自治区重要旅游产业的示范基地。与这里筹备期的紧张形成鲜明对比的是，一百公里外的戴海国际滑雪场里，人声鼎沸的快乐和轻松。以及民奥会、飞雪极限等国际挑战赛的比赛场地。乌兰察布在夏季呢是呃明文遐迩的超越避暑之都，它不仅是夏季凉，而冬季呢它室外温度，也就是每年冬季最冷的时候，零下二十四度左右，适用于室外的滑雪和户外运动。同时呢，乌兰察布也是北京距离首都北京最近的没有雾霾的城市。全年的游览天数呢，在三百五十天以上。戴海国际滑雪场的游客服务中心面积四千七百余平米，有供租用的全套不同档次及类型的进口滑雪专业用具约三千套，同时拥有咖啡厅、雪具品牌商店、购物超市、滑雪学校、休息区。综合服务等功能，满足游客多方面的需求。除此之外，还建设了戴海国际滑雪酒店、戴海冰雪之家快捷酒店等配套建筑，可同时容纳二百四十人住宿，五千人同时用餐。所有客房均有名家设计，风格典雅温馨，环境舒适自由。雪季来临，来自乌兰察布、呼和浩特、张家口、北京以及全国各地的滑雪爱好者，被冰雪吸引到了乌兰察布戴海国际滑雪场。踏上滑雪板，从雪道上风驰电掣般呼啸而过，尽情享受着穿冰破雪的感官刺激，让血液在寒冷的冬季里热烈燃烧。雪野风光的美妙和急速俯冲的快意，工作中的烦恼和生活中的琐碎，都能抛到九霄云外。戴海国际滑雪场最高海拔两千一百多米，有雪道十二条，雪道落差五百多米，雪道总长度十四公里，还设有专业的滑雪学校。为不同水平、不同年龄的滑雪爱好者开设不同级别的滑雪课程，以强大的软硬件条件打造冬季旅游的辐射地，助力乌兰察布市群众性冰雪活动的开展，为北京2022年冬奥会的举办营造热烈的冰雪氛围。乌兰察布处于内蒙古的中部，我们的气候。是非常的适宜冰雪活动，所以我们乌兰察布市委政府、吉林区委政府
将冰雪项目定为我们吉宁区一个大的一个活动，冰雪活动。哎，要让我们全部全体乌兰察布人要学会冰雪。这几年我们在冰雪产业方面投入也非常大，比如说建造了一些滑雪场，包括号召全民去参与滑雪运动、冰雪运动，就形成了一个一个很好的一个全社会参与的一个氛围吧。十二月六日，乌兰察布市吉宁区的一百五十名学校体育老师先行来到了大河湾国际滑雪场。以饱满的热情参与到了如火如荼的冰雪活动中，因为从这个雪季开始，乌兰察布市吉宁区的中小学生将会在这里开始他们的第一节滑雪课。为我们乌兰察布，为吉宁区营造一个良好的一个冰雪的活动，哎，积极的响应习总书记提出的冰呃三亿人参与冰雪的这么一个活动。在乌兰察布。如果说冰雪带给人的是冷冬的激情，那么带给人旭日里温暖的就是皮草。和冰雪这个旅游新宠不同，皮草作为寒冷北方给乌兰察布的另一件礼物，却有着悠久的历史。包括皮草产业，还有一些我们的这些蒙元的一些文化，我们都会把它融合在一起，去打造一个大的一个，就是内涵比较丰富的一个冰雪的产业。高存美是乌兰察布市吉宁区最早一批做皮草生意的人，从最早的作坊式加工皮手套，到现在几百台机器，并且有自己的独立品牌，他走过了漫长的二十八年。他的公司以其上乘的工艺和质量，赢得了消费者的广泛赞誉，成为了草原皮都。吉宁本地皮草品牌的行业代表之一。为什么中国北方的最大皮草集散地出现在并不是皮革重要产地的吉宁？为实施国家的一带一路倡议，乌兰察布又做了怎样的具体举措，把丝路文明的历史星火传记到了今天？天然的高温温泉结合古老的药浴文化。又焕发着怎样的心机，服务着冬季旅游的冰雪来客。稍后，请继续收看《文明中华行》，生态草原、冰雪乐园、乌兰察布上集。网上观看本节目，就在旅游往事。高存美在吉宁国际皮革城的两个皮草展销厅，面积很大，是行业中的巨无霸。亲自查看展厅布置，调整商品摆放，是他每天上午要做的事情。吉宁国际皮革城占地三百亩，结合吉宁地区悠久的皮件皮具产业历史基础，主要以皮件展览。皮件国内外贸易为主，辐射周边近两亿的消费人群，不但是华北地区单体量最大的皮革购物中心，也是国家四 A 级旅游景区。然而，吉宁本地并不是我国重要的皮革产地，为什么这里会成为北方最大最专业的皮革销售集散地呢？为了解开这个谜团，我们到了一个叫龙胜庄的地方，寻访一段古长城和一个古村落，到那里寻找尘封在历史烟云中的答案。它这个上边，它就是个封口台嘛，它就是白天，它就是放那个狼烟，嗯，它晚上它就是点火，点火，它这个起到这个作用就是啥？就传递信息。这座纯土制的烽火台属于明长城的一个重要关口，在平原上显得十分醒目。烽火台两层动摇，上下相通，左右相连，残高八米以上。这个烽火台吧，它也就是这个明长城，哎的一个点儿，它是它的地处位置就是这个我们中原地区和这个北方这个游牧民族这个。
，呃，这个教会，它就是个通病，就是个别发愈发的这个地方。这个明长城也不得了，这个明长城以内的呀，气候好，土质土壤好，呃，那个农耕是完全适适应的。一过了这个这个长城以北，这就奇怪，它气候不行，土质不行，方方面面，啊，不适合农耕，只适合游牧。离烽火台五百米的地方，就是我们要找寻的龙胜庄镇龙胜庄村，它位于乌兰察布市烽镇市东北部，民居多为四合院，虽历经二百六十余年风霜雪雨。保存仍较为完整。龙胜庄南接内地，北依草原，凭借近蓟两大商道交汇处这一得天独厚的交通枢纽优势，商业得以迅速发展，商品甚至一路流通到莫斯科和波罗的海沿岸，成为丝绸之路上重要的节点城镇。从历史上来讲呢，它就是一个。呃，游牧民族和汉民族进行贸易交换的一个地方啊。呃，游牧民族呢，用他们的奶、绒、肉啊，特别是皮裳，和这个汉民族的茶叶、布匹，那其他用品进行交换的一个地方。所以呢，嗯、呃，吉宁呢，也是历史上中国四大皮草古镇之一，啊，它历史非常悠久。今天，吉宁国际皮革城结合实施“国家“一带一路”倡议，面向俄罗斯和蒙古国以及东欧地区建设了中国新雅宝路商城。特别是最近两年，随着咱们新雅宝路的成立，啊，是集中体现了咱们“一带一路”政策的这个一个嗯体现，啊，无论从它的呃政策的沟通，还是从民心的融通。呃呃，民心相通，资金的融通，啊，呃，贸易的畅通，都得到了集中的体现。吉宁皮革的国际化进程，以及近年来乌兰察布冬季冰雪旅游所带来的游客量的提升，也大大刺激了高存美企业的快速发展。随着皮草销售旺季的临近，高存美从工艺制版。到成品检验，都亲力亲为，不敢松懈。毕竟，他肩上担的不仅仅是个人企业的荣辱，更是吉宁本地皮草行业几十年的骄傲。在乌兰察布，像高存美这样心系顾客，在顺境中仍心怀忧患，用工匠精神把服务质量提升到最高的。不仅仅是他一个人。三十三岁的刘建勇是乌兰察布永亮温泉水世界的温泉部主管，定期更换温泉药浴里的中药药剂，是他经常要做的工作。泡温泉是乌兰察布市冬季旅游的重头戏之一，也是每一个冰雪运动爱好者。松弛肌肉、放松心灵，最好的方式。因为我们的温泉水是高原火山温泉，出水温度高达四十九度，所以其中的微量元素非常的丰富，有很好的医疗保健作用。经专家评估结果显示，已达到了国家医用矿泉水的标准。乌兰察布市永亮温泉水世界。总建筑面积约三点二万平方米，是集温泉养生、沐浴水疗、休闲娱乐、康体健身、汗蒸理疗、绿色美食、休闲小住、旅游度假为一体的综合性温泉沐浴水世界。刘建勇有多年的中医基础，对药浴用药的选择和配伍，寻方辨证，一点都不敢马虎。经常为了同一味药材的产地而跑遍全市的大小药店，在永亮温泉水世界，不仅能享受到各种功效的药浴，还可以惬意地在恒温游泳池尽情释放自己的运动活力；不仅能在亲子乐园享受和孩子的亲密互动，还可以在汗蒸广场体验不同温度和功效的高温汗蒸。
冰与火，冷与热，随时切换。冰雪是冬季的精灵，皮草是冬季的暖絮，温泉是冬季的温情。在乌兰察布的冬日里，每一个游客都能找到属于自己的畅快和自在。找到自己对冬天最美的想象。传统的卓斯熏鸡为何可以和道口烧鸡、德州扒鸡并列为中国三大鸡？亘古的火山草原盛行着怎样一种神秘的祭火仪式？山坳里的闭塞农民又是如何在旅游扶贫的政策指引下，走出了自己的经济困境？明天同一时间，请继续收看《文明中华行》，生态草原、冰雪乐园、乌兰察布下集。这里是旅游卫视。